ఇంకొక ఎత్తండి ఆ రిలీజ్కి పురుటి కష్టాలు పడుతున్నారు అలాంటప్పుడు థియేటర్లు దొరకట్లే అలాంటప్పుడు ఒక హీరో ఉండి నా సినిమా రిలీజ్ కాదు ఫిఫ్టీన్ డేస్ బ్యాక్ నుంచి అండి ఓకే అంటే ఎంతమంది చూడండి అంటే సూస ఒక ఫైనాన్సర్ సూసైడ్ చేసుకున్నాడు చచ్చిపోయాడు అతను అతన్ని అడ్డం పెట్టి గ్యామ్లింగ్ చేసి తమిళ్లో రిలీజ్ చేశారు సైమన్ టెస్ట్ ఏం లేదు సో ఇక్కడ నేను చేస్తున్నాను ఇక్కడేమో రిలీజ్ కాదు అంటే దయచేసి నేను ఒకటే చెప్తున్నానండి రాజమౌళి గారు ఈ గాని సినిమా తీశారు నేను కుక్క పిల్లని బట్టి తీసుకుంటా సందీప్ కృష్ణ లాంటి వాడిని మాత్రం పెట్టొద్దండి దే ఇంకొక విషయం అండి పబ్లిటీకి రమ్మన్నాను అతను అతను చూస్తూ ఉంటే వీడో అతని మదర్ మీద ప్రామిస్ చేసి చెప్పానండి అతను అంటాడు నేను పబ్లిసిటీకి రానండి ఎందుకంటే తెలుగు వాళ్ళు పెద్దగా నా సినిమా చూడలేదు తమిళ్లో పెద్ద పేరు ఉందండి మరి తమిళనాడు వెళ్ళిపో తమిళనాడు ఉండు తెలుగు వాళ్ళు ఎందుకు సార్ ఒక్కటే నా సినిమా నాకు లాస్ వచ్చింది ఒక్కుంటాను చాలామంది మీకు తెలుసు సినిమా ఇండస్ట్రీ వేరండి ఎంతో ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంటారు ఇప్పుడు ఇంతమందికి ప్రతి ప్రొడ్యూసర్ ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నాడు హార్ట్ అటాక్ నాకైతే నా హార్ట్ కొంచెం గట్టిగా ఉందండి నాకు హార్ట్ అటాక్ రాదు చెప్తున్నా అలా చాలామంది ఉన్నారండి ఇండస్ట్రీలో ఏదో సినిమా చేసుకుందాం ఏదో ఇండస్ట్రీలో మనం ఉందామని వచ్చేవాళ్ళు ఇలాంటి హీరో దొరికితే సూసైడే కదా ఎందుకు ఒక హీరో ఉండి నేను స్ట్రైట్గా మాట్లాడుతున్నా కొంత సార్ ఒక చెప్తున్నా చాలామంది ప్రొడ్యూసర్ ఇది నేను చూడాలి అందరూ వినాలి ఎవరికి వాళ్ళు కామ్గా ఉంటే లైఫ్ ఇప్పుడు దిల్ రాజు గారు ఉన్నారు పైరసీ పైరసీ అని చాలాసార్లు చెప్పారు ఈ ఇలాంటి ఇలాంటి సందీప్ కిషన్ నెగుట్టు ఇలాంటి వాళ్ళని సినిమా ఇండస్ట్రీలో నేనైనా సరే ఇప్పుడు ఎఫెక్ట్ ప్రొఫెషనల్గా చూపివద్దండి నీకు మనసులు అయినుంటే చూపించు నేను డబ్బులు సినిమా కొనుక్కున్నాను సినిమా రిలీజ్ అయింది హిట్ ఆ ప్లాఫా దేవుడు ఎరిగే నువ్వు ఒక హీరో అయి ఉండి నువ్వు పబ్లిసిటీకి రాకు పర్వాలేదు నీకు ఇష్టం ఉంటే రా లేకపోతే లేదు ఫిఫ్టీన్ డేస్ నుంచి ఒకే కథ అండి మీరు చూడండి అంటే నేను ఒకటే దయ దయచేసి నేను మీ అందరికీ కోరుకునేది ఇంత పెద్ద హిట్ సినిమా అండి ప్రతి ఒక్కళ్ళు చూశారు డిఫరెంట్ పాయింట్తో సినిమా తీశారు సివి కుమార్ ఎంతమందిని ప్రాబ్లం చేసి రిలీజ్ చేశారో అక్కడ ఫైనాన్స్ చచ్చిపోవడం లేదు మీ అందరికీ మీడియా తెలుసు ఒకటి చచ్చిపోయాడు ఆల్రెడీ ఒకటి హార్ట్ అటాక్ అయిపోయింది పంతొమ్మిది సినిమాలు అన్ని ప్లాఫులు ఇక మీద తీసే ఇక రన్నింగ్ లో ఉన్న సినిమా ప్రొడ్యూసర్లకు కూడా చెప్తున్నాను దయచేసి అంటే మీరు అందరు నాకంటే సీనియర్లు ఇతను మాత్రం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో తెలుగు వాళ్లే ఇష్టం లేదు ప్రెస్ మీటిగా రాను సినిమా దానికే రానన్నాడు ఓకే తెలుగు వాళ్ళకి ఇంట్రెస్ట్ లేనప్పుడు చెన్నై పంపించండి రేపు వినండి సార్ సినిమా అనేది మీకు కూడా తెలుసు హిట్ ప్లాఫు కాదు ఒక ఆర్టిస్ట్ అయి ఉండి నా అంటే నాతో డైలీ మాట్లాడు బ్రదర్ బ్రదర్ అని ఫోన్ చేసేవాడు బ్రదర్ బ్రదర్ అంటూ నా నా కొంపం ముంచాడు బ్రదర్ బ్రదర్ అంటూనే మోసం చేశాడు దయచేసి ఇంకా చాలా ఉందండి నేను ఎవరి మీద ఎప్పుడు సందీప్ కృష్ణ మీద నాకేం కోపం లేదు అతను చేసింది అతను ట్విట్టర్లో ఉంది ఫేస్బుక్లో ఉంది ప్రతి డిస్ట్రిబ్యూటర్ని అడిగారు సార్ తెల్లారిందా కూడా సినిమా రిలీజ్ అవ్వదు కొంతమంది తెలియ ఎందుకు సినిమా ఆపాలనుకుంటున్నాం మళ్ళీ అంటాడు ఈ సినిమా నా వాయిస్ లేదు మళ్ళీ జనవరిలో రిలీజ్ చేస్తాడు నేను సినిమా కొంటే నా ప్రాపర్టీకి నువ్వెవరు నేను మళ్ళీ జనవరిలో రిలీజ్ చేస్తాను ఫిబ్రవరిలో రిలీజ్ చేస్తాను ఇది బాగా రాలేదు నేను ఇంత ప్రాబ్లం చేస్తే అండి దయచేసి వినండి సార్ అందరూ నేను కోర్టుకి వెళ్ళి ఈ సందీప్ కిషన్ ప్రాబ్లం వల్ల ఈ విలన్ వల్ల నేను కోర్టుకి వెళ్ళి కోర్టులో సంప్రదించి కోర్టు లీగల్గా నాకు ఆర్డర్ ఇచ్చారు ఆర్డర్తో రిలీజ్ చేస్తున్న దాన్ని కూడా లెవెన్ ఓ క్లాక్ షో పడకుండా చేశాడు కోర్టుని కూడా ధిక్కరిస్తున్నాడు నేను అందుకే నేను దయ సందీప్ కిషన్ అనే వ్యక్తిని నేనైతే వదలను ఏ లీగల్గా ఏ రకంగా వెళ్ళాలో ప్రతి రకంగా వెళ్తాను నా సాయశక్తుల ఇలాంటి వాళ్ళని రానికుండా ఇండస్ట్రీ నేనైనా సరే సార్ ఇప్పుడు ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నారు డైరెక్టర్ ఉన్నారు ఇండస్ట్రీలో హీరోలు ఉన్నారు మన తెలుగు వాళ్ళం అంటే ఒక్క సినిమా తీయండి మీడియా అయినా సరే ఎక్కడికి మన తెలుగు వాళ్ళని చెప్పే గర్వం ఉండాలి నువ్వు తెలుగే ప్రెస్ మీట్కి రావు నాకు ఇష్టం లేదు ఏంది అది అంటాడు అసలు ఇది లేదు సార్ నేను అబద్ధం అన్ను డబ్బింగ్ అని చెప్తానన్నాడు సందీప్ నీకు పంతొమ్మిది సినిమాలు ఆడలేదు కదా అందుకని సెంటిమెంట్గా వేరే వాళ్ళతో చెప్పించుకుంటా ఈ సినిమా వరకు అని చెప్పా నేను అతను డబ్బింగ్ చెప్పినందుకు మళ్ళీ సినిమా రిలీజ్ చేయాలంట నేను అతను రిలీజ్ చేసుకుంటా అంట ఏ ఇప్పుడు ఇంతమంది హీరోలు ఉన్నారు సార్ నేను అడుగుతున్నా మిమ్మల్ని 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 మీ సలహా మీ మిమ్మల్ని నేను దండం పెట్టి కోరుకున్నది ఏంటంటే తప్పు మాట్లాడితే నన్ను కూడా క్షమించవద్దు మీరు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి సపోర్ట్ చేస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కళ్ళకి నిజాయితీ ఉంటే మీరు చేస్తున్నారు ముగ్గురు హ్యాకర్లు ఉన్నారు సార్ వాళ్ళు వీడియో పెట్టేస్తారు అంతలోనే దాన్ని కిల్
ఫైనాన్స్ పెద్ద మాట ఒకళ్ళ ఆఫీస్కి వెళ్ళి వాటర్ కూడా తాగాలి టీ అనేది కూడా పెద్ద మాట వెళ్ళాను సార్ నేను నాకు మీడియా చేస్తే నా సినిమా నా పాకెట్లో డబ్బులు ఇదంతా ఫాల్స్ వారం కానీ మళ్ళీ మళ్ళీ నేను కోరుకున్నది సివి కుమార్ సందీప్ కిషన్ వల్ల అన్బు ఫైనాన్స్ నేను చెప్తున్నా వాళ్ళు ఒకళ్ళు సూట్ సూసైడ్ చేసుకున్న దాకా మూడు సార్లు డేట్ వేశారు అది అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు రిలీజ్ చేశారు సైమంటేషన్ ఏమీ లేదు సరే వదిలేండి సినిమా అసలు ఒక హీరో దయచేసి మళ్ళీ నేను మళ్ళీ చెప్పేది ఒక్కటే